नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल ये सब निंगल के चार दे गान कलर किल्स गोल्ड पार्क पय्यनूर सुनी द फर्नीचर तावकरा कंडो सिंस 1985 पय्यनूर रूरल बैंक विश्वास दियोडे सेवनतिंडे ஏழ் பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியாஸ் காலனி சமீபம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்பல்லோ கிளினிக் ரியாதுமால் பெரும்பா பைய നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയപാത അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി അഞ്ചു ദിവസമായി സമരസമിതി നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഹോട്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ചേർന്ന് പൂട്ടിച്ചു പൂട്ടിച്ചത് പിലാത്തറ കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ കുമ്പാരീസ് ഹോട്ടൽ നടപടി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുൻകരുതൽ സംവിധാനം ശക്തമാക്കി പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിക്കാൻ ദേശീയപാത അധികൃതർ സന്ദർശനം നടത്തി അഞ്ചു മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഉയരത്തിലുമാണ് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക ഇതോടെ വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത ആവശ്യവുമായി നടന്നുവന്ന ജനകീയ സമരം ഫലം കാണുകയാണ് ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാനഘട്ട പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായാണ് ദേശീയപാത അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തിയത് നിലവിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ സമരപ്പന്തൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ഇതിനായി ആവശ്യം വരുന്ന സ്ഥലം അടുത്ത ദിവസം അളന്നുതിട്ടപ്പെടുത്തും ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സ്ഥലം ഇതിനായി കണ്ടെത്തും അഞ്ചു മീറ്റർ വീതിയിൽ രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരത്തോടെയായിരിക്കും അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുക അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുമെന്ന് അന്ന് ദേശീയപാത അധികൃതർ ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു യോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ദേശീയപാത അധികൃതർ നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള മേഘാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രതിനിധികൾ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തിയത് ദേശീയപാതയുടെ കേരളത്തിലെ ആറോ മീണയും പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം ബി ജയരാജനും മുൻ എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണാട്ടനും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അവരുമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം ഇതിന് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ആവശ്യം അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള വിശദമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ഇത് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള നിലപാട് അവർ കൈക്കൊണ്ടത് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ചുമതലക്കാർ സംസ്ഥാന പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിൻ്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാരൻ അതുപോലെ ഇവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ഈ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും എവിടെയാണ് ഈ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അത് അതിനൊരു വ്യക്തത ഉണ്ടാകാൻ ഭാഗത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ 
ആ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സന്ദർശനം ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ നിലയിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശം വന്നിട്ടുണ്ട് സമരസമിതി ആ നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത് ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രദേശത്ത് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പുതിയ നിർദ്ദേശം പൊതുവിൽ സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന കാര്യമാണെന്നും ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു ഏതായാലും നാട്ടുകാർക്കാകെ ഒരു ആഹ്ലാദം പകരുന്ന ഒരു സന്ദർശനവും നിർദ്ദേശവുമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടിപ്പാത സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എം എൽ എ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ സമര കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വതന്ത്ര എഞ്ചിനീയർ ജയ എസ് തിവാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് എഞ്ചിനീയർ മനോജ് കുമാർ മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജനറൽ മാനേജർ എ മുരളി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രതിനിധി മുഹമ്മദ് മുന്നാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന നടന്നത് എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരമാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ജനകീയ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരപ്പന്തൽ കെട്ടി ഇവിടെ സമരം ആരംഭിച്ചത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പരിസമാപ്തിയിലെത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സംഘം ഇവിടെ എത്തി സന്ദർശനം നടത്തുകയുണ്ടായി ഇവിടെ അത്ര വലുതല്ലാത്ത രീതിയിലെങ്കിൽ കൂടി തൽക്കാലം ജനങ്ങൾക്ക് കടന്നു പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള അണ്ടർ പാസേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഏതാണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രപ്പോസൽ ഏതാണ്ട് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അത് നൽകി കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമുള്ള അണ്ടർ പാസേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ തീരുമാനമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ സമരപ്പന്തൽ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ തീർച്ചയായും ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർ വലിയ ആഹ്ലാദത്തിൽ തന്നെയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സമരം അതിൻ്റെ വിജയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടോത്തിനൊപ്പം ജയരാജ് വടമത്തൂർ നെറ്റ്വർക്ക് വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് അടിപ്പാത ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തി വന്ന സമരം ലക്ഷ്യം കണ്ടു അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അനുകൂല സമീപനം സ്വീകരിച്ചതോടെ കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമരസമിതി തീരുമാനിച്ചു വെള്ളൂർ ബാങ്ക് സ്റ്റോപ്പിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി അധികൃതർ ആരംഭിച്ചതോടെ സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തി വന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി നടത്തി വന്ന സമരമാണ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ബാങ്ക് പരിസരത്ത് അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ അനുകൂല സമീപനം ഇല്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത് സമരപരിപാടി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ദേശീയപാതയുടെ ഈ ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണം തടസ്സപ്പെടുത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പന്തൽ കെട്ടി അനിശ്ചിതകാല സമരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി നേതാക്കൾ സാമൂഹിക കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിരോധ ശൃംഖല ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ കണ്ണൂർ റീജിയണൽ ഓഫീസിലേക്കുള്ള മാർച്ച് ഉൾപ്പെടെ സമരസമിതി നടത്തുകയും ചെയ്തു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സമരം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുകയാണ് ചെറുതെങ്കിലും ജനങ്ങളുടെ പ്രധാനാവശ്യമായ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കാൻ ദേശീയപാത അതോറിറ്റി തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് സംബന്ധിച്ച തുടർ നടപടികൾ വേഗത്തിലുണ്ടാകുമെന്നാണ് സമരസമിതിയുടെ പ്രതീക്ഷ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അനുകൂലമായ സമീപനം സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വൈകുന്നേരം സമരസമിതി യോഗം ചേർന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാരുടെ വിപുലമായ യോഗം ചേർന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ കെ വി സുധാകരൻ വി നാരായണൻ വി സി നാരായണൻ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു പി ജയൻ എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ കെ പി ജ്യോതി കെ രാഘവൻ വി കെ കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യൻ വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി വെള്ളൂർ നാട് ഒന്നാകെ അണിനിരന്ന സമരം ഒടുവിൽ വിജയത്തിലേക്കെത്തുകയാണ് എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന സമരത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടവർ അംഗീകരിച്ച സന്തോഷത്തിലാണ് നാട് സമരകേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്നവർ ഈ സന്തോഷം പങ്കിടുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല മുച്ചിലോട്ട് നമുക്ക് കാലത്താൽ
ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും അടിപ്പാത നിർമ്മാണ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ഈ സമരം വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ എൺപത്തിയഞ്ച് ദിവസമായി വെള്ളൂരിലെ ജനങ്ങൾ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമന്യെ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഈ സമരത്തിൽ അണിനിരക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി ഈ ഒരു സമരം തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഈ ഒരു വെള്ളൂർ എന്ന് പറയുന്ന നാട് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രത്തോളം ഒരു നാടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഒരു നാട് മാറിപ്പോവാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നാട്ടുകാർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നാട് അത് ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമര പന്തൽ അപ്പോൾ അത് ഈ ഓണം ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചവരുണ്ട് സമരച്ചോറുണ്ട് ഓണം ഇവിടെ ആഘോഷിച്ചവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൊരുതുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ടായിരുന്നു വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഹോട്ടൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ചേർന്ന് പൂട്ടിച്ചു പിലാത്തറ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുംബാരീസ് ഹോട്ടലാണ് അധികൃതർ പൂട്ടിച്ചത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരാണ് വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ ഹോട്ടൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് പിലാത്തറ കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുംബാരീസ് ഹോട്ടലിലാണ് വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ കോഴിയിറച്ചി സൂക്ഷിച്ചത് ഇത് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രദേശത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരെ വിവരമറിയിച്ചു വിവരമറിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരായ സി വി ജിതിൻ രാജ് കെ റമീസ് എന്നിവർ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചു തുടർന്ന് അധികൃതർ ഹോട്ടലിലെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അധികൃതരും ഹോട്ടലിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹോട്ടൽ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലിന് വൃത്തിഹീനമായ പരിസരത്തിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നോട്ടീസ് കൊടുക്കുകയും ഒരാഴ്ചക്കാലം അടച്ചിട്ട് ഈ ഒന്നാം തീയതി വേണ്ടി വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ച സ്ഥാപനമാണ് വീണ്ടും ഇതേ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ നിയമ നടപടിപടികളായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പഞ്ചായത്തും ആരോഗ്യവകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയും കൂടി അറിയിച്ചത് അവരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള നല്ല നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും സ്ഥാപനം ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് വീണ്ടും അടച്ചിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം വൃത്തിഹീനമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ ഈ ഹോട്ടൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അടപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ മാസമാണ് ഹോട്ടൽ വീണ്ടും തുറന്നത് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി പി അംബുജാക്ഷൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ ജെ എച്ച് ഐ പി വി ഉമേഷ് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ ഷൈജു എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട നിപ്പ രോഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോ കെ സുദീപ് അറിയിച്ചു നിപ്പ രോഗത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആശുപത്രിയിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും മാസ്ക് നിർബന്ധമാക്കി നിപ്പ സംശയിക്കുന്ന രോഗികൾ വന്നാൽ ആവശ്യമായ പരിചരണം നൽകാൻ ഡോക്ടർ പ്രമോദ് നോഡൽ ഓഫീസറായി ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റും ആരംഭിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ രണ്ടാം നിലയിലുള്ള മുൻപ് കോവിഡ് ആവശ്യത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ലിഫ്റ്റ് നിപ്പ വ്യാധിക്കുള്ള കമ്മിറ്റഡ് ലിഫ്റ്റായി ഉപയോഗിക്കും വാർഡ് അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ച് ഐസൊലേഷൻ വാർഡായി സെറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ പ്രസ്തുത വാർഡിലേക്ക് പുതിയ അഡ്മിഷൻ ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാകില്ല ആശുപത്രിയിൽ സന്ദർശകരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രധാന പ്രവേശന കവാടങ്ങൾക്ക് പുറമെയുള്ള എൻട്രി എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ അടച്ചിടും പുതിയ ലിഫ്റ്റുകൾ രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു രോഗിയുടെ കൂടെ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ മറ്റു ലിഫ്റ്റുകൾ സാധാരണ പോലെ പ്രവർത്തിക്
ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ആശുപത്രിയിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്തുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരാകട്ടെ രോഗികളാകട്ടെ ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സ് ആകട്ടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാരാകട്ടെ എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് കർശനമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും നിയന്ത്രണങ്ങളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ല കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം കണ്ടങ്ങാടി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം നടന്നു ടി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം കണ്ടങ്ങാടി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് നവംബർ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ മികച്ച വിജയത്തിനായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ അധ്യാപകരും ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തോളം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒരു മോശമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം അല്ല അത് ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അവർ വെറുതെ ഒരൊച്ചപ്പാടാക്കിയാൽ ചിലർക്ക് വളരെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ആ പ്രതികരണം ചിലപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ഒരു സംഘർഷത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ജാഗ്രതയോടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കുറച്ച് ഇഷ്ടക്കുറവുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റം നടത്തിയാൽ അതേ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നതല്ല പല സമയങ്ങളത്തോടു കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വി വത്സല സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ കമലാക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സംസാരിച്ചു ആയിരത്തി ഒന്നംഗ സംഘാടക സമിതിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് സബ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിതയെയും വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായി എം പ്രസാദിനെയും ജനറൽ കൺവീനറായി പി വി വിനോദ് കുമാറിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കലോത്സവം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കത്തക്ക വിധം വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ശുചിത്വ നഗരം സുന്ദര നഗരം ഇന്ത്യൻ സ്വച്ഛതാ ലീഗ് സീസൺ ടു ക്യാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാപ്പാട് തണൽ പാർക്കിൽ തുടക്കമായി ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ അണിനിരന്ന് മനുഷ്യശൃംഖല തീർത്തു പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു നാടും നഗരവും ശുചിത്വ സുന്ദരമാക്കാനുള്ള ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടികളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും ജനപ്രതിനിധികളും ചിത്രകാരന്മാരും കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മസേന ശുചീകരണ തൊഴിലാളികൾ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങി നാടാകെ അണിനിരുന്ന ക്യാമ്പയിൻ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വായനശാലയുടെ ബാലവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കലാപരിപാടി എന്നുള്ള നിലയിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി ജയ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി വി വിശ്വനാഥൻ ടി പി സമീറ കൌൺസിലർമാരായ മണിയറ ചന്ദ്രൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ പി പി ലീല നഗരസഭാ ക്ലീൻ സിറ്റി മാനേജർ എ വി മധുസൂദനൻ പെരുമ്പ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സി എം വിനയചന്ദ്രൻ ടി വി അനുശ്രീ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചിത്രകാര സംഗമം പ്രശസ്ത ചിത്രകാരൻ പ്രകാശൻ പുത്തൂർ ശുചിത്വ സന്ദേശമേകുന്ന ചിത്രം വരച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉണ്ണിക്കാനായി കലേഷ് കലാലയ കലേഷ് കല സുഭാഷിണി സതീഷ് ചെന്നൈ കെ യു രാധാകൃഷ്ണൻ പി ലതീഷ് അനീഷ് കുമാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ ക്യാൻവാസിൽ ചിത്രം വരച്ചു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നഗരസഭയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശുചിത്വ പ്രതിജ്ഞയും ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ശുചിത്വ കിസ്മത്സരവും സംഘടിപ്പിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അൻപത്തിമൂന്നാമത് ഒ കെ രക്തസാക്ഷി ദിനം രാമന്തളി വടക്കുമ്പാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ബഹുജന പ്രകടനവും തുടർന്ന് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പൊതുസമ്മ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുന്നത നേതാവും രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ അൻപത്തിമൂന്നാമത് രക്തസാക്ഷി വാർഷിക ദിനാചരണം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു രാമന്തളിയിലെ ഒ കെ സ്മാരക സ്തൂപത്തിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് പതാക ഉയർത്തി കെ പി വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ കെ ശശി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു വടക്കുമ്പാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൊവ്വപ്പുറം വഴി ബഹുജന പ്രകടനം നടന്നു തുടർന്ന് രാമന്തളി പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ദിനേശൻ പുത്തലത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധിയും സവർക്കറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഹിന്ദുവും ഹിന്ദുത്വവും തമ്മിലുള്ളതെന്ന് ദിനേശൻ പുത്തലത്ത് പറഞ്ഞു ദിനാചരണ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ വിജീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി കൃഷ്ണൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ എം രാഘവൻ കെ രാഘവൻ ഒ കെ ശശി അഡ്വക്കേറ്റ് സരിൻ ശശി എം വി ഗോവിന്ദൻ കെ പി വി രാഘവൻ പണ്ണേരി രമേശൻ വി ഷൈമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഇ പി ശ്യാമള പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് ഉജ്ജ്വല ഭാരത പ്രതിജ്ഞയും നടന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന തെറ്റിനെതിരെയും ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുക അത് ഓരോ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യനൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യനൂർ കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഇ പി ശ്യാമള പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് ഉജ്ജ്വല ഭാരത പ്രതിജ്ഞയും നടന്നു പ്രിയ പി വി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ അത്തായി പത്മിനി ജില്ലാ ഭാരവാഹികളായ എം വി വത്സല പുഷ്പവല്ലി ടി ലതാ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ കുഞ്ഞിമംഗലം പുതിയ പുഴക്കര ചേനോളി മിൽ റോഡ് നവീകരണ പ്രവർത്തിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു അറുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് റോഡ് നവീകരണത്തിനായി ലഭിച്ചത് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ പുതിയ പുഴക്കര ചേനോളി മിൽ റോഡ് നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് അറുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് പൂജ്യം ലക്ഷം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു നിലവിൽ മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലുള്ള റോഡ് നാല് മീറ്റർ വീതിയിലും എഴുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ നീളത്തിലും ടാറിംഗ് ചെയ്ത് നവീകരിക്കും അറുപത്തി അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ അനുവദിച്ചത് ദീർഘകാലത്തെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഇന്നലെ പൂർണ്ണമായും അതിന് ഭരണാനുമതി കിട്ടി ആ റോഡ് നവീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ വീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ഘട്ടങ്ങൾ ഡ്രൈനേജും കോൺക്രീറ്റും ഉൾപ്പെടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റോഡ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് അടിയന്തരമായി തന്നെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനും ആ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം കണ്ടംകുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള റോഡിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം നാനൂറ് മീറ്റർ ഡ്രൈനേജും മുന്നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ ഐറിഷ് ഡ്രൈനേജും ഒരു പൈപ്പ് കൾവർട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും നിർമ്മിക്കും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേനയാണ് പ്രവൃത്തി നടക്കുക ടെൻഡർ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും എം എൽ എ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടത്തുന്ന പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിർവഹിച്ചു നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കും ഐ എം എൽ പ്രവാസി സെല്ലും പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി ലീഗും തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയും നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെയും സഹകരണത്തോടെ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടത്തുന്ന പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിർവഹിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഗണ്യമായ വിഭാഗം വിദേശ മലയാളികളാണ് നമുക്ക് നേടി തന്നത് ആ വിദേശ മലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബാധ്യത നമുക്കുണ്ട് പ്രത്യ
തിരികെ എത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങൾ ആകുന്നതിനും സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രവാസികൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുവാനും വേണ്ടിയാണ് കണ്ണൂർ കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ പ്രവാസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കും തൃക്കരിപ്പൂർ ബാഫക്കി തങ്ങൾ സൌദത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബി കെ ബാവ എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് കെ പി സദക്കത്തുള്ള ഹാജി പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ വി വിജയൻ എം എ സി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജി എസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ടി മുഹമ്മദ് അലി എ ജി നൂറുൽ അമീൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഇക്കഴിഞ്ഞ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ഡിഗ്രി പരീക്ഷയിൽ സുവോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് സുവോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടിയിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ബാംഗ്ലൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ശാസ്ത്രജ്ഞനും മുൻ ഭട്നാഗർ അവാർഡ് ജേതാവുമായ ഡോക്ടർ സതീഷ് സി രാഘവൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ എൻഡോമെന്റും ഉപഹാരവും നൽകി അനുമോദിച്ചു ഉന്നത വിജയികളായ ടി ഇ സ്നേഹ പി വി കീർത്തികുമാർ ബി പി ശ്രീലക്ഷ്മി എസ് ആനന്ദ് എന്നിവർക്കുള്ള ഉപഹാര വിതരണവും ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് നിർവഹിച്ചു നിലനിർത്തുന്ന ബന്ധവും കാണിക്കുന്ന സ്നേഹവുമാണ് ആ സ്ഥാപനം എത്രത്തോളം നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവ് അപ്പൊ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബിൽഡിങ്ങോ മറ്റു ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളോ അല്ല കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയാലും തിരിച്ച് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായി വരുന്ന അവരവർ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ സഹായം അതിന് പറഞ്ഞ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സാമ്പത്തിക സഹായമായിട്ടൊന്നും അതിനെ കാണില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞ ഡിഗ്രി ബാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് സ്നേഹ സമ്മാനമായി നൽകിയ ഉച്ചഭാഷിണിയുടെ കൈമാറ്റവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു സുവോളജി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ പി ആർ സ്വരൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ പ്രവീൺ കുമാർ പൂജ അശോക് റുഗ്നുദ്ദീൻ കൌവായി എം എ ശ്രാവൺ സൂര്യമോഹൻ ഡോക്ടർ സപ്ന ജേക്കബ് ടി പി ഗോപിക തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ എടാട്ട് എടനാട് യു പി സ്കൂൾ എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും യു എസ് എസ് വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനവും എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു എടനാട് യു പി സ്കൂളിലെ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ കുട്ടികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിവിധ എൻഡോവ്മെന്റുകളുടെ വിതരണവും യു എസ് എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ജേതാക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സ്കൂളിൽ നടന്നു എം എൽ എ എം വിജിൻ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഇരിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളെക്കാൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കേണ്ടത് രക്ഷിതാക്കൾ കാണും എന്ന ഒരു പൊതു അഭിപ്രായ സജീവം ഉയർന്നു വരുന്നു അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പല തലങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അളവ് കൊണ്ടു സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോംവർക്ക് അത്രമാത്രം കൊടുത്തു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാർഡ് മെമ്പർ കെ മുരളീധരൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മടായി ബി ആർ സി ബി പി സി എം വി വിനോദ് കുമാർ വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു കണ്ണൂർ ഡൈറ്റ് കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്റെ മക്കൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ക്ലാസ് അവതരണം നടത്തി സി കെ തേജു എം വി സുരേഷ് ടി വി ഗീത ടി പി മധുസൂദനൻ രമ്യ വിനോദ് കെ വി രാഘവൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര നെരുവമ്പ്രം ജോളി ആർട്സിന്റെ പുതിയ നാടകം സ്പോൺസേഡ് ബൈ അരങ്ങിലേക്ക് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ഗ്രാൻഡും ഇത്തവണ ജോളി ആർട്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നാടക വേദികളിൽ വേറിട്ട പ്രമേയവുമായി എത്തി ആസ്വാദക പ്രശംസ നേരിടുന്ന ജോളി ആർട്സ് നെരുവമ്പ്രത്തിന്റെ പുതിയ നാടകം സ്പോൺസേഡ് ബൈ അരങ്ങിലേക്ക് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ അമേച്വർ നാടക പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഗ്രാൻഡിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നാടക പരിശീലനം നടക്കുന്നത് വിമീഷ് മാണിയൂരിന്റെ രചനയിൽ ഷിനിൽ വടകര സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന നാടകം അഭ്യസ്തവിദ്യനായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സംഘർഷഭരിതമായ ജീവിതമാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ജാതിയും സവർണതയും നിറവും മറ്റ് മൃഗീയ വ്യവസ്ഥകളും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ അസാധാരണമായ സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നതിന്റെ കഥ കൂടിയാണിത് വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരും വിദ്യാർത്ഥികളും നാടകത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു
ബി എസ് എൻ എൽ എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി രാമദാസൻ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല ദൃശ്യ നാടക പ്രതിഭ അഭിനന്ദ് അഭിറാം അധീന കൃഷ്ണപ്രിയ പാർവണ തുടങ്ങിയവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിൽ മലപ്പുറം കോട്ടയ്ക്കൽ കാസർഗോഡും നടക്കുന്ന അക്കാദമിയുടെ നാടകോത്സവത്തിലൂടെയാണ് നാടകം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം ബ്രദേഴ്സ് യു എ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രഭാഷണവും നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര വിതരണവും നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കുഞ്ഞിമംഗലം ബ്രദേഴ്സ് യു എ യുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എൻഡോവ്മെന്റ് നൽകി അനുമോദിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി പി ഷിജു ഉദ്ഘാടനവും എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണവും നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളും ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ രക്ഷിതാക്കൾ ഭേദപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദപ്പൈ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അധ്യാപികയും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ ഡോക്ടർ സിന്ധു കിഴക്കാനിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ശ്രീകല പി കെ ഷീബ ബിനിത ജനാർദ്ദനൻ ടി വി സുചിത്ര ടി പി മധുസൂദനൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര റോഡരികിലെ കൂറ്റൻ ആൽമരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറേക്കര ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്താണ് ആൽമരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് പിലാത്തറ മാതമംഗലം റോഡിൽ കടന്നപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറേക്കര ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് സമീപത്താണ് കൂറ്റൻ ആൽമരങ്ങൾ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ആൽമരത്തിന് സമീപത്തായി റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും ഓട്ടോറിക്ഷ സ്റ്റാൻഡും ഇതിന് സമീപത്താണ് ദിനംപ്രതി ബസ് കയറുവാനും മറ്റും കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരുമടക്കം നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി കൂറ്റൻ ആൽമരങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തവണ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടിവീണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരുന്നു ആൽമരത്തിന്റെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ അധികൃതർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ആൽമരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സമയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ നാട് ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി തന്നെ നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ഭീഷണി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽമരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങൾ റോഡിലേക്ക് പടർന്നു നിൽക്കുന്ന ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ഈ കാലവർഷക്കെടുതിയിലെല്ലാം വലിയ രീതിയിലേക്ക് പൊട്ടി വീഴുന്ന നില ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈ കാലവർഷക്കെടുതിയിൽ തന്നെ രണ്ട് തവണയായി വലിയ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് ശിഖരങ്ങളാണ് മുറിഞ്ഞു വീഴുന്ന പൊട്ടി വീഴുന്ന നില ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എത്തുന്ന ജനങ്ങളും വ്യാപാരികളും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളും ഭീതിയോടെയാണ് കഴിയുന്നത് ഏത് നിമിഷവും ആൽമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റി അപകട സാധ്യത ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചെറുതാഴം കൊവ്വൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതാക ഉയർത്തുകയും ഗ്രന്ഥശാലാ ദിനാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുതാഴം കൊവ്വൽ ഗ്രാമീണ വായനശാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാല ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പതാക ഉയർത്തലും ഗ്രന്ഥശാല ദിനാചരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗ്രന്ഥാലയങ്ങളെ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധ സദസ്സും അക്ഷരജ്വാലയും പ്രതിജ്ഞയും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി രമേശന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രന്ഥശാല സംഘം ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് നേതൃസമിതി സെക്രട്ടറി എ വി മണിപ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എ നിശാന്ത് യു രമേശൻ വെള്ളൂർ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ദേശീയപാത അധികൃതർ പ്രദേശത്ത് സന്ദർശനം നടത്തി കഴിഞ്ഞ എൺപത്തി അഞ്ച് ദിവസമായി സമരസമിതി നടത്തിവന്ന സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു
വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വന്ന ഹോട്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ ചേർന്ന് പൂട്ടിച്ചു പൂട്ടിച്ചത് പിലാത്തറ കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ കുമ്പാരീസ് ഹോട്ടൽ നടപടി ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലും ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പുതിയ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുൻകരുതൽ സംവിധാനം ശക്തമാക്കി പയ്യനൂർ ഉപജില്ലാ കേരള സ്കൂൾ കലോത്സവം കണ്ടങ്ങാളി ഷേണായി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം പി എ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമസ്കാരം